नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी प्राध्यापक पंडित शिंडगे के एस के महाविद्यालय बीड महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्र हो सेटनेट एग्जाम या चैनल में अपल सर्व मनपूर्वक हार्दिक स्वागत मित्र हो सेटनेट परीक्षा पेपर पहला यदि पाठीमागे एकवीस चार दोन हज़ार एकोनीस रोजी एक संभाव्य प्रश्नपत्र सीरीज वन ये अपन अपलोड के लिए होती परंतु का ही विद्यानुसार या प्रश्नपत्रिके विश्लेषण की अपेक्षा व्यक्त के लिए मन आज आप प्रश्नपत्रिके विश्लेषण पहना आहोत <coughs> विद्यार्थी मित्रों या प्रश्नपत्रिके पहला प्रश्न होता परिणामकारक शिक्षक विद्यार्थ्याच्या पूर्वज्ञानावर अनुभव पुरवतो पालकाच्या पूर्वज्ञानावर अनुभव पुरवतो शिक्षकाच्या पूर्वज्ञानावर अनुभव पुरवतो पाठ्यपुस्तकाच्या माहितीवर अनुभव पुरवतो विद्यार्थी मित्रो जर परिणामकारक अध्यापन करायचं असेल परिणामकारक शिक्षक म्हणजे एकदम चांगला अध्यापक बनायचं असेल तर विद्यार्थ्याच्या पूर्वज्ञान म्हणजे विद्यार्थ्याला जी माहिती आहे त्यावर आधारित माहिती शिक्षकानं दिली तर ते खऱ्या अर्थी परिणामकारक ठरतं म्हणून परिणामकारक शिक्षक तोच जो विद्यार्थ्याच्या पूर्वानुभवावर अनुभव देत असतो म्हणून याचं उत्तर अ हे आहे त्यानंतर दुसरा प्रश्न असा होता की खालीलपैकी डॅश डॅश हे चांगल्या शैक्षणिक साधनांचे वैशिष्ट्य सांगता येईल आता विद्यार्थी मित्र हा दोन हजार जानेवारी अठरा या सेट परीक्षेमध्ये जशास तसा प्रश्न आहे हा प्रश्न नकारात्मक दृष्टिकोनातून विचारला गेला होता तुमच्याकडे प्रश्नपत्रिक उपलब्ध असेल तर तुम्ही पाहू शकता मी तोच प्रश्न सकारात्मक दृष्टिकोनातून टाकलेला आहे म्हणजे पॉझिटिव्हमध्ये आता प्रश्न काय आहे की खालीलपैकी डायडेस हे चांगल्या शैक्षणिक साधनाचे वैशिष्ट्ये सांगता येईल पर्याय पण तेच आहेत आता ते खूप लहान असावे ते सर्व दृष्टीने अचूक असावे क ते सहजपणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता यावे आणि ड ते अद्ययावत असतात तर मित्र हो अ आणि क हे तर पर्याय याच्यामध्ये मोर स्ट्रॉंग नाहीत परंतु ब आणि ड हे दोन पर्याय त्याच्याशी निगडीत आहेत परंतु ड का नाही आणि ब का आहे हे मी तुम्हाला विश्लेषण करतो मित्र हो कोणतंही शैक्षणिक साधन अद्यावत असावं अद्याप म्हणजे अपडेट जर ते अपडेट असेल परंतु आशयाला अनुसरून आहे का नाही हे त्यामध्ये हे होत नाही अपडेट म्हणजे फक्त सद्यस्थितीतलं असाच अर्थ होतो परंतु ज्यावेळेस ते सर्व दृष्टीने अचूक असं ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस ते त्या आशयाला अनुरूप असते अध्यापन पद्धतीला अनुरूप असते आणि त्या विद्यार्थ्याला त्या पद्धतीचा अनुभव देण्यासाठी ते सक्षम असं असतं म्हणून ते सर्व दृष्टीने अचूक असावे हा पर्याय इथं योग्य ठरतो त्यानंतर तिसरा जो प्रश्न आहे तुम्ही अध्यापन करत असताना एका विद्यार्थ्याने मध्येच उभा राहून प्रश्न विचारला तर तुम्ही आता याच्यामध्ये चार पर्याय दिलेले आहेत त्या विद्यार्थ्यास खाली बसवाल म्हणजे सरासरी जे काही क्रिया शिक्षक वर्गामध्ये करतात त्याच यामध्ये पर्याय म्हणून दिलेले आहेत ब त्या विद्यार्थ्याचा प्रश्न ऐकून घ्याल त्या विद्यार्थ्यावरती रागवाल आणि ड त्या विद्यार्थ्याच्या तासिका संपल्यावर भेटण्यास सांगाल परंतु याच्यावर पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह थिंकिंगने जर पाहिलं तर एखाद्या प्र विद्यार्थ्याला जर एखादी शंका उपस्थित झाली आणि त्यांनी जर तो प्रश्न विचारला आणि शिक्षकाने त्याच समयी त्याच वेळी तिथेच जर त्याच्या शंकाचं निरसन जर केलं तर खऱ्या अर्थाने एक प्रभावी अध्यापन ते ठरू शकतं म्हणून त्या विद्यार्थ्याचा प्रश्न ऐकून तिथं घ्यायला पाहिजे हे यापैकी पर्याय योग्य ठरतो त्यानंतर चौथा प्रश्न खालीलपैकी कोणते अध्ययनाचे सूत्र नाही यामध्ये काही अध्ययनाचे सूत्र दिलेले आहेत मॅक्झिम तर यामध्ये पहिलं आहे अध्ययन हे स्थुलाकडून सूक्ष्माकडे असते हे बरोबर आहे अध्ययन हे सूक्ष्माकडून स्थुलाकडे असते एक लक्षात घ्या की कोणतंही सूत्र जरी असलं तर ते कोणत्याही टोकोकडून कोणत्याही टोकोकडे अध्ययन होत असतं फक्त एका दिशेने अध्ययन होत नाही हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं आता त्याच्या जो क पर्याय आहे हे अध्ययन हे पूर्णाकडून पूर्णाकडे असते आणि ड काय आहे अध्ययन हे पूर्णाकडून अंशाकडे असते म्हणजे जर क पर्याय हा अंशाकडून पूर्णाकडे असं जर असतात तो सुद्धा तिथं बरोबर ठरला असता पण इथं पूर्णाकडून अंशाकडे दिलेला आहे पूर्णाकडून फक्त पूर्णाकडे म्हणजे ते एका ठिकाणून एकाच ठिकाणी असाच अर्थ होतो म्हणून ते ह्याचं अध्ययनाचं सूत्र होऊ शकत नाही म्हणून हा का क पर्याय तिथं अपेक्षित आहे त्यानंतर पाचवा प्रश्न खालीलपैकी कोणती अध्यापन पद्धती पदवी स्तरावर प्रभावी ठरत नाही वरिष्ठ अध्यापन पद्धती विचारलेल्या आहेत चार पर्याय दिलेले आहेत व्याख्यान पद्धती गटचर्चा पद्धती 
समस्या परिहार पद्धती आणि कथाकथन पद्धती आता ठरत नाही म्हणजे तीन प्रभावी ठरतात आणि एक ठरत नाही तर त्यामधली कथाकथन पद्धती मित्र हो कथाकथन पद्धती ही प्राथमिक स्तरावर वापरली जाते आणि त्यामध्ये कथन पद्धती एक असते जी उच्च प्राथमिक स्तरावर म्हणजे जवळपास सहावी ते आठवीपर्यंत तिचा वापर केला जातो कारण या उच्च स्तरावर या पद्धती वापरल्या जात नाहीत विद्यार्थ्यांनी इथं नोंद घ्यावी याचं उत्तर ड हे आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सहा संशोधक आपल्या संशोधन कार्यात खालीलपैकी कशाचा पडताळा घेणार असतो आता इथं असतो आहे म्हणजे चार खाली पर्याय आहे त्यापैकी तो संशोधनात पडताळा घेणार असतो तर त्याचं परिकल्पना हायफोथिसिस हे उत्तर आहे विद्यार्थी मित्र ग्रहित प्रतिरूप आणि तत्व हे समानार्थी त्याच्यामधले काही तुम्हाला चुकवण्यासाठी शब्द दिलेले असतात परंतु संशोधनामध्ये परिकल्पना हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यावरच संशोधन हे त्याला दिशा देण्यासाठी महत्त्वाचं असतं त्यावर आधारित असतं आणि त्याचा पडताळा संशोधक घेत असतो परंतु विद्यार्थी मित्र इथं एक नोंद घ्यावी की ऐतिहासिक अध्यापन पद्धती असेल किंवा एखाद्या जर फक्त तथ्य गोळा करणे फक्त माहिती गोळा करायची असेल ऐतिहासिक अध्यापन पद्धतीनुसार तर तिथं आपल्याला ये परिकल्पना मांडण्याची गरज नसते हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सात खालील चलाच्या म्हणजेच फेरेबल्स योग्य जोड्या जुळवा आता विद्यार्थी मित्र ही फेरेबल्स चल वगैरे हे संशोधनाची संकल्प आहे परंतु अध्यापन करत असताना कोणकोणते चेला असतात आणि कशावर कशा कशाचा परिणाम होतो एक जोड्याच्या संदर्भात दिलेला आहे ती संकल्पना इकडं दिलेली आहे अ सोसरे चल सोसरे चल म्हणजे काय की जो दुसऱ्यावर परिणाम घडून आणतो कोण घडून आणतो शिक्षक हा विद्यार्थ्यावर म्हणजे सोसरे चल हा शिक्षक आहे म्हणजेच एच दोन हा पर्याय आहे त्यानंतर नियंत्रण चल नियंत्रण म्हणजे काय असतं की समजा गोंगाट असतो विद्यार्थी गोंगाट करत असते शिक्षक काय सांगतात अरे शांत बसा म्हणजे कंट्रोलिंग करतात म्हणजे त्याचं हे बीचं एक हे आहे आसरे चल आसरे म्हणजे ज्याच्यावर परिणाम घडतो म्हणजेच काय विद्यार्थ्यावर परिणाम घडत असतो दिवसभराच्या अध्याय अध्ययन अध्यापनाच्या माध्यमातून त्याच्यावर परिणाम घडतो म्हणून हा आसरे चल हा विद्यार्थी आहे सीचं चार आणि डी मध्यस्थी चल म्हणजे मध्येच येणारे एखादी चल म्हणजेच काय याच्यात शंका एक दिली आहे म्हणजे अध्यापन चालू असताना एखाद्याला आणि एखादी शंका येते किंवा प्रश्न पडतो तर ते चालू अध्यापनात अचानक कधी होईल हे काही सांगता येत नाही म्हणून ते मध्यस्थी चल असं आहे तर याचं हा बी हा पर्याय बरोबर किंवा योग्य आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक आठ खालील सर्वेक्षण संशोधन सर्वे रिसर्च मेथड पद्धतीच्या पायऱ्याचा योग्य क्रम लाव काही संशोधनाच्या पायऱ्या दिलेल्या आहेत त्यातली त्यात सो सर्वेक्षणाची तर मित्रो यावर मी व्हिडिओ ही बनवलेले आहेत आणि याचं पूर्ण पायऱ्यांची व्यवस्थित विश्लेषणित माहिती दिलेली आहे तो विद्यार्थ्यांनी पाहावा विद्यार्थी मित्रो यामध्ये आता समस्या निश्चित ही पहिली पायरी असते आता याच्यामध्ये ब मध्ये योजना आणि ड मध्ये माहिती संकल म्हणजे दोन्ही दो ब आणि ड पर्याय इथंच उडवले उडवले गेले त्यानंतर अ आणि क पैकी कोणता पर्याय आता पाहू समस्या निश्चित साधनांची निर्मिती योजना आणि माहितीचे संकलन आणि क पर्याय काय समस्या निश्चित योजना साधनांची निर्मिती आणि माहितीचे संकलन पण विद्यार्थी मित्रो इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की अहवाल लेखन ही कोणत्याही संशोधनाची अंतिम पायरी असते पण तुम्हाला चुकवण्यासाठी मुद्दा म्हणून ती पायरी इथं दिलेली नाही तर याचं सो सर्व जे काही सर्वेक्षण संशोधन असतं यामध्ये समस्या निश्चित झाल्या योजना हा महत्त्वाची पायरी आहे म्हणून याचं क हे उत्तर इथे अपेक्षित आहे याचं उत्तर क आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक नऊ स्वतःला येणारे अनुभव हेच अंतिम सत्य असतात तसेच दुसऱ्याच्या अनुभवाला काहीच मूल्य नसते हे विधान खालीलपैकी कशाची पुष्टी करते आता मित्र हो नवीन ही संकल्पनावाले संकल्पनाचा समावेश केला गेलेला आहे प्रत्यक्षवाद आणि अप्रत्यक्षवाद तर प्रत्यक्षवाद म्हणजे काय की त्या विद्यार्थ्यांनी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे आणि त्याला जो अनुभव आला तेच सत्य असं मानतो त्याला प्रत्यक्षवाद म्हणतात आणि अप्रत्यक्षवाद म्हणजे काय की दुसऱ्याच्या अनुभवाला सुद्धा स्वतःच्या अनुभव म्हणतात म्हणजे जे काही वडीलधारी माणसं असतात अरे पोरांना असं करू नका हे योग्य नाही किंवा शिक्षक सांगतात हे चुकीचं आहे म्हणजेच काय त्यांनी ते अनुभव घेतलेलं असतात ते विद्यार्थ्यांना सांगत असतात मग आपण त्यांचे अनुभव जर स्वीकारले तर त्याला अप्रत्यक्षवाद म्हणायचं आणि फक्त स्वतःच्या अनुभवाला तेच खरे दुसऱ्यांचं खोटं असं जर म्हणलं तर त्याला प्रत्यक्षवाद असं म्हणतात आणि हा जो प्रश्न आहे तर हा जे स्वतःला येणारे अनुभव हेच अंतिम सत्य असतात तसेच दुसऱ्याच्या अनुभवाला काहीच मूल्य नसते ह्याच्यामध्ये अ हे पर्याय प्रत्यक्षवादाचा हे विधान आहे पुष्टी करते प्रश्न क्रमांक दहा संशोधक हा संशोधनात 
अर्थनिर्वचन व विश्लेषण करत असतो तसेच सहसंबंध गुण काढत असतो कम्प्युशन ऑफ द कन्फ्युशन्स ऑफ द कोरिलेशन तर तो खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीचा वापर करेल आता मित्र हो संशोधन ज्यावेळेस अंतिम टप्प्यात असतं त्यावेळेस आपल्याला विविध अर्थनिर्वचन आणि विश्लेषण करावं लागतं त्यावेळेस आपल्याला सहसंबंध गुणकसुद्धा काढावं लागतात तर ह्याच्यामध्ये चार पर्याय दिलेले आहेत अ स्पेअरमॅनची श्रेणीअंतर पद्धती ब स्पेअरसनची परिघात परिगुणक पद्धती ड वरीलपैकी दोन्ही आणि ड वरीलपैकी नाही असा आहे तर यापैकी जे काही तिसरा पर्याय आहे वरीलपैकी दोन्ही कारण याच्यामध्ये दोन्हीही पद्धतीचा जे काही सहसंबंध गुणक असतो तो आपण काढत असतो म्हणून याचं उत्तर हे क या आहे त्यानंतर आता मित्रो हा जो प्रश्न आहे तुमचं मेरिट कमी आणण्यासाठी दिलेला आहे मुद्दा म्हणून खोचक प्रश्न किंवा त्याच्या संदर्भातला प्रश्न टाकलेला असतो आणि जी काठिन्य पातळी अधिक असते म्हणजे तुमचं मेरिट खाली आणण्यासाठी प्रत्येक जे काही आपले टॉपिक असतात त्याच्यामध्ये एक दोन प्रश्न मुद्दा होऊन दिलेले असतात त्यामधला हा प्रश्न आहे एम एस ॲक्सेस दोन हजार तीनचा फाईल एक्सटेन्शन ओळखा डॉट ई एक्स ई ब डॉट डी ओ सी क डॉट एक्स ई एक्स ई आणि ड डॉट एम डी बी तर मित्र जे काही दोन हजार तीनचा फाईल एक्सटेन्शन जो आहे तर हा ड आहे डॉट एम डी बी ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बारा संगणकाच्या संदर्भात यू आर एल या संज्ञेचे विस्तार रूप कोणते मित्र संगणकाच्या संदर्भात जे काही विस्तार रूप असतात मग ते उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात असतील किंवा संगणकाच्या संदर्भात असतील किंवा जनरल नॉलेजच्या संदर्भात असतील ते तुम्ही कुठंतरी एक नोट्स काढायला पाहिजे त्या पद्धतीनं तुम्हाला ते माहितीच पाहिजे तरच याचं उत्तर तुम्हाला शोधता येईल तर यू आर एलचं याचं उत्तर जे आहे युनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर म्हणजे ह्याचा अपर्याय हा बरोबर आहे त्यानंतर खालीलपैकी वेगळा पर्याय निवडा आता प्रश्न क्रमांक तेरा याच्यामध्ये चार पर्याय दिलेत म्हणजेच काय की तीन बरोबर आहेत आणि एक चुकीचा आहे असा अर्थ होतो तर याच्यामध्ये अ ट्विटर ब पिंटरेस्ट क लिंकडईन आणि ड फेसबुक तर विद्यार्थी मित्रो ट्विटर पिंटरेस्ट आणि फेसबुक हे एक सोशल मीडिया आहेत यामध्ये तुमचं वैयक्तिक मत तुम्ही मांडू शकता परंतु लिंकडईन जे आहे तर हे जे काही बिझनेस किंवा जॉब ज्या रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हे महत्त्वाचं काम करतं म्हणून ह्यामध्ये वेगळा पर्याय हा क हा येईल हे विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्या त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चौदा जेव्हा कधी डाटा किंवा अवयव कोणत्याही डाटा स्ट्रक्चरमध्ये टाकला जातो परंतु तो ठेवण्यासाठी जागा किंवा स्पेस नसते आपण त्या परिस्थितीत संपवतो अ अंडरफ्लो ब ओव्हरफ्लो क हाऊसफुल आणि ड शेट्युअर टेड म्हणजेच काय की हे समानार्थी शब्दाचे दिलेले आहेत पण संगणकाच्या संदर्भात जर पाहिलं तर ज्यावेळेस स्पेस नसतो त्याला आपण ओव्हरफ्लो ब असं म्हणतो त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंधरा पुढील चुकीची जोडी ओळखा म्हणजेच काय की याच्यात तीन जोड्याबरोबर आहेत एक चुकीची आहे ती तुम्हाला ओळखायची आहे अ गुगल सर्जी ब्रेन ब यूट्यूब ज्युलियन असांज क ट्विटर जॅक डर्सी आणि ड फेसबुक मार्क झुकेरबर तर विद्यार्थी मित्र जे यूट्यूब जे दिलेलं आहे यामध्ये ही चुकीची जोडी आहे याचा उत्तर ब आहे कारण यूट्यूबचे जे काही सी ओ जे आहेत हे सुसान ओजिस्की हे आहेत हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं इथं जुलियन असांस हे त्याचं चुकीचं उत्तर आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सोळा मार्शल मॅकलॉहन म्हणतो की माध्यम हाच संदेश आहे म्हणजेच मिडियम इज द मॅसेज संज्ञापणाच्या या व्याख्येप्रमाणे संप्रेषणात खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा समावेश होईल आता एक मार्शल मेकलॉन यांनी व्याख्या दिलेली आहे संप्रेषणाची आणि त्यामधला कोणते घटक त्यामध्ये येतात हे ओळखायचं आहे अ प्रेषक व संदेश ब संदेश व माध्यम क माध्यम व प्राप्तकर्ता किंवा ग्राहक आणि ड वरीलपैकी सर्व आता विद्यार्थी मित्र हे गोष्ट लक्षात घ्या हे मुद्दा म्हणून तुम्हाला खोचक प्रश्न विचारलेला आहे आणि तुम्हाला फसवण्यासाठी अशा पद्धतीचं पर्याय आणि हे दिलेले असते मित्रो एक गोष्ट कधीही लक्षात ठेवा की कोणतेही संप्रेषणात किंवा संज्ञापणात सर्व घटक महत्त्वाचे असतात मग त्यामध्ये प्रेषक असेल संदेश असेल माध्यम असेल किंवा प्राप्तकर्ता असेल कारण यांच्याशिवाय ती जे काही सर सर्कल आहे चक्र आहे ते पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून ड हे पर्याय इथं लक्षात घ्यावा हा योग्य किंवा अपेक्षित उत्तर आहे 
आता मित्र हो हा प्रश्न हाच सदर्भ नहीं तो को सदर्भ जर अल संप्रेषण जर चक्र सायकल जर तुम्हारा तो पूर्ण कराएं तो यह सर्व घटका समावेश हो कभी कभी मुद्दा हूँ प्रेषक महत्वाचार है कि प्राप्तकर्ता महत्वाचार है एक कि मध्यम महत्व अस नहीं कारण सगले घटक समान महत्व के हैं हेतु एक ही घटक जर न से अपने संप्रेषण तिथ पूर्ण हो शकत नहीं विद्यार्थ्या हि गोष इत लक्षा घयान प्रश्न क्रमांक सत्रह एका माध्यमिक शाळेने शाळा प्रवेशासंबंधी जाहिरात केली मुख्याध्यापक पालक व विद्यार्थी यशस्वी संज्ञापनाचे निकष संबोधतात की डॅश डॅश तिथे चार पर्याय आहेत अ जाहिरात पाहून पालक मुख्याध्यापकाकडे चौकशी करू लागले ब जाहिरात पाहून विद्यार्थी एकमेकासोबत चर्चा करू लागले क विद्यार्थी व पालक प्रवेशासाठी गर्दी करू लागले आणि ड विद्यार्थ्यांनी जाहिरात पाहून प्रवेश घेतला आता विद्यार्थी मित्र एक कधी लक्षात घ्यावा की ज्यावेळेस यशस्वी संज्ञापन जर संज्ञापन जर आपल्याला पाहायचं असेल त्याचा जर निकष असतील तर एखादी जाहिरात तुम्ही जर केली तर ती जाहिरातीचा उद्देश कधी पूर्ण होईल आता ही शाळेची जाहिरात असल्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पूर्ण केला त्याच वेळेस त्याचा फायदा झाला कारण नुसतं गर्दी केल्याने किंवा चर्चा केल्याने किंवा चौकशी किंवा केल्याने ही तीच यशस्वी संज्ञापन होऊ शकत नाही हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं आता यशस्वी संज्ञापण हे कोणत्याही जाहिरातीच्या बाबतीत हेच उत्तर अपेक्षित आहे तुम्हाला एखाद्या वेळेस जी उद्या तेवीस जून दोन हजार एकोणीसला जी सेट परीक्षा आहे त्यामध्ये हाच प्रश्न एखादा वेळ फिरून तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो पण यशस्वी संज्ञापण त्याच वेळेस होतं की जो अपेक्षित जाहिरात दिलेली आहे ती पूर्ण व्हायला पाहिजे म्हणजे इथं शाळेने जाहिरात दिली तर तिथं ते प्रवेशच घ्यायला पाहिजे त्याच वेळेस ती प्रक्रिया पूर्ण होते हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं प्रश्न कसाही फिरून आला तर याचं उत्तर काय असायला पाहिजे हे तुमच्या या लक्षात यावे यासाठी मी हे विश्लेषण देत आहे ठीक आहे तर याचं उत्तर हे ड हे आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक अठरा खालील संबोधाचा चढता क्रम लावा आता यामध्ये जे काही चार संबोध दिलेले आहेत त्याचा चढता क्रम आहे आता ज अ आहे जनसंज्ञापन सुसंज्ञापन गटसंज्ञापन व्यक्तिसंज्ञापन आता याचं उत्तर डायरेक्ट कसं काढायचं हे सांगतो मी आता चढता क्रम आता सर्वात प्रश्न कस पहिला कसं असतं की व्यक्ती व्यक्ती स्वसंज्ञापण म्हणजे काय की व्यक्ती स्वतःलाच कधी कधी बोलते म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती कधी कधी काय होतो की स्वतःशीच चर्चा करतो काही प्रश्न स्वतःचीच तयारी करतो म्हणजे स्वतःशी बोलतो त्याला स्वसंज्ञापण म्हणतात त्यानंतर व्यक्ती व्यक्ती अंतर्गत संज्ञापण म्हणजे काय की एका एक व्यक्ती आपण मित्राला बोलतो किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला बोलतो त्याला व्यक्ती अंतर्गत संज्ञापण म्हणतात त्यानंतर गटसंज्ञापण म्हणजे आपण काय करतो मित्रातले एक दोन चार मित्राचा गट असतो त्या गटातल्या व्यक्तीशी आपण संप्रेषण करतो त्यामध्ये गटसंज्ञापण आणि जनसंज्ञापण म्हणजे काय इतर समाजाचे सोशल मीडियाच्या माध्यमात आपण संपर्क करतो म्हणजे याचा याचा जे काही चढता क्रम कोणता यायला पाहिजे की स्वसंज्ञापण व्यक्ती अंतर्गत संज्ञापण गटसंज्ञापण आणि जनसंज्ञापण ठीक आहे तर याचा हा पर्याय क हा पर्याय यामध्ये आहे हे याचं उत्तर आहे ठीक आहे आता इथे अजून एक परिस्थिती तुम्हाला दिलेली आहे यामध्ये प्रश्न क्रमांक एकोणीस एका दुकानात एक तरुण आला व त्याने त्या दुकानदाराचा नाव व पत्ता विचारला परंतु त्याचा सहकारी रस्त्याच्या दुतर्फाच्या पलीकडे उभा होता दुकानातील तरुणाने निशब्द संकेत नॉन व्हर्बल इन्कोडिंग केला व दूरवरच्या उभा असलेल्या तरुणाने अचूकपणे नाव व पत्ता सांगितला खालीलपैकी कोणते अनुमान वैधपणे व तार्किकपणे निघू शकेल विद्यार्थी मित्रो इथे चार पर्याय दिलेले आहेत अ मौखिक किंवा ओरल भाषा प्रभावी असते ब लिखित किंवा रिटर्न भाषा प्रभावी असते क दृश्य संकेत किंवा व्हिज्युअल सिंग भाषा प्रभावी असते आणि ड श्रव्य संकेत ॲडिओ सिंग भाषा प्रभावी असते आता विद्यार्थी मित्रो जो वरचा प्रसंग दिलेला आहे त्या प्रसंगाच्या माध्यमातून नेमका काय अर्थबोध होतो हे या विधानात ओळखायचं आहे कारण इथं काय त्यांनी मौखिक भाषा आता जो दुसऱ्या तरुणाला तो बोलून सांगितलं आहे का नाही लिहून दाखवलं आहे का नाही श्रव्य संकेत म्हणजे काय आवाजाच्या माध्यमातच येतं म्हणजे मौखिक चषाच्यामध्ये मोडतो परंतु तो काय करत असतो हातवारे असं करून काहीतरी बोटाने त्यांची एक संकेतांक करत असतो म्हणजेच काय की दृ दृश्य संकेत ही भाषा प्रभावी असते कारण रस्त्याच्या पलीकडे जरी असला आपण बोललो तरी आवाज जाऊ शकत नाही परंतु आपण ज्यावेळेस हातवारे करतो त्यावेळेस ते दृश्य संकेत व्हिज्युअल सिंग ही भाषा जास्तीत जास्त प्रभावी असते हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं आणि याचं हे उत्तर अपेक्षित आहे याचा पर्याय क हा बरोबर आहे त्यानंतर 
प्रश्न क्रमांक वीस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्डकडून दिल्या जाणाऱ्या श्रेणी व विषयासंदर्भात योग्य जोड्या जुळवा आता केंद्रीय फिल्म प्रमाण म्हणजे मित्र हो कधीही कोणताही चित्रपट ज्यावेळेस चालू होतो त्यावेळेस एक प्रमाणपत्र येत असतं बा सुरुवातीलाच त्याच्या संदर्भात म्हणजे कोणत्या ग्रेड असतं श्रेणी कोणती आहे हे आपल्याला इथं ओळखायचं आहे चार श्रेणी असतात चित्रपटांच्या यामध्ये ए अ त्याला इंग्रजीत यू असं म्हणतो ब अ ऑब्लिक व त्याला यू ऑब्लिक ए असं दिलेलं असतं सी सो पर्याय वी किंवा एस वी म्हणजे विशेष असा अर्थ आहे स्पेशल आणि डी व किंवा ए असा अर्थ आहे तर विद्यार्थी मित्र हो इकडे पर्याय दिलेले आहेत एक च बारा वर्ष वयोगाटील पुढील सर्व व्यक्ती पाहू शकतात सर्व वर दोनचा आहे सर्व वयोगटातील व्यक्ती पाहू शकतात तीन विशिष्ट लोकांसाठी म्हणजे डॉक्टर इंजिनियरसाठी बनणं होतात व पाहू शकतात आणि चार अठरा वर्ष वयोगटात पुढील सर्व व्यक्ती पाहू शकतात आता विद्या विद्यार्थी मित्रो अ जे यू जे आहे हे सर्व गटातील व्यक्ती पाहू शकतात म्हणजे याचं एचं दोन आहे म्हणजेच कोणतं पर्याय आहे अ आणि बला पण दोन आहे दोन्हीपैकी कोणते पाहू अ किंवा यू ए याचं जे आहे तर हे ब बारा वर्ष वयोगटातील पुढील व्यक्ती पाहू शकतात म्हणजे जो कोणताही चित्रपट असतो का मराठी वगैरे तो बारा वर्ष वयोच्या सर्व वयोगटातील विद्यार्थी पाहू शकतात आणि विशेष जो असतं स्पेशल हे विशिष्ट लोकांसाठी म्हणजे त्या पर्यायातच दिलेला आहे विशिष्ट लोकांसाठी म्हणजे डॉक्टर इंजिनियरसाठी बनवतात आणि ड जे आहे अठरा वर्ष वयोगटातील पुढं म्हणजे ह्याचं ब हे उत्तर इथं बरोबर आहे विद्यार्थी मित्र विशेष करून हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाणे शक्यता आहे कारण यापूर्वीचं जे काही प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण केलं तर त्या संदर्भात एक केंद्रीय फिल्म बोर्ड या संदर्भात एक प्रश्न ते विचारतात कोणता विचारतात सांगता येत नाही कदाचित हाही प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो म्हणून ह्याच्या व्यवस्थित तुम्ही नोट्स काढा ह्याचं उत्तर चेक करा आणि तुमच्या वहीमध्ये ह्याची नोंद करून घ्या कारण हे प्रश्न जे आहेत हे एकदम इम्पॉर्टंट आहेत अतिमहत्त्वाचे आहेत आणि तो दर्जा लक्षात घेऊन त्याचं स्वरूप लक्षात घेऊन त्याचा आशय लक्षात घेऊन आणि ह्याची ब्ल्यूप्रिंट तयार करून खूप मेहनत करून ही प्रश्नपत्रिक तयार केलेली आहे आणि आता मी सांगतो आहे म्हणून असं नाही परंतु तुम्हाला ती वी जूनला लक्षात येईल की खरंच ही प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा काय होता आणि ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना माझं चॅनल पाहिले आणि त्यांना ह्या चॅनलच्या माध्यमातून ज्या ज्या गोष्टी त्यांना समजल्यात निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल आणि फायदाच होणार आहे विद्यार्थी मित्र ही पहिली प्रश्नपत्रिका आहे सिरीजच्या माध्यमातून विविध मी तुम्हाला या प्रश्नपत्रिका देत आहे हे इथं नोंद घ्यावी तुम्ही याच्या नोट्स काढणं अपेक्षित आहे असं मला वाटतं ठीक आहे त्यानंतर एकविसावा प्रश्न हा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना अडचणीचा ठरतो एका कार्यक्रमासंदर्भात पुढील मंडळी उपस्थित होती त्यामध्ये प्रत्येक डॉक्टर हा वकील आहे कोणताही प्राध्यापक हा वकील नाही व प्रत्येक स्त्री वकील या डॉक्टर आहेत तर पुढीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे आता विद्यार्थी मित्रो हे तर्क आपण जे म्हणतो लॉजिक हे यामध्ये असतं आता अशा प्रश्न कसे काढायचे हे मी तुम्हाला सांगतो आता यामध्ये मी एक आपला वेळ जाऊ नये म्हणून एक स्ट्रक्चर मी तयार करून ठेवलेलं आहे आता मी परत तुम्हाला ते समजावून सांगतो झूम करून दाखवत आहे आता हा प्रश्न काय एकविसावा की प्रत्येक डॉक्टर हा वकील आहे आता विद्यार्थी मित्र एक लक्षात घ्या कोणाचं वर्तुळ कधी कशात येतं तर सुरुवातीचं जे शब्द असतो का आणि त्याच्यासमोर शेवटच्या विधानातला शेवटचा जो शब्द असतो ते त्याच्या अंतर्गत येत असतो हे कधी लक्षात ठेवा आता इथं काय प्रत्येक डॉक्टर हा वकील आहे म्हणजेच काय की डॉक्टरच्या अंतर्गत वकील हे यायला पाहिजे म्हणजे इथं काय प्रत्येक डॉक्टर हा वकील आहे म्हणजे वकिलेचं जे काही वर्तुळ आहे ते मध्ये यायला पाहिजे हे मध्ये वर्तुळ आलं आहे वकिलाचं ठीक आहे त्यानंतर पुढचं विधान काय की कोणताही प्राध्यापक हा वकील नाही कोणताही प्राध्यापक हा वकील नाही म्हणजे प्राध्यापक वकील नाही त्याच्या यासाठी आपण त्याला एक वेगळं वर्तुळ काढलेलं आहे ठीक आहे कारण तो वकीलही नाही व पुढचं विधान काय व प्रत्येक स्त्री वकील या डॉक्टर आहेत आता डॉक्टर आहेत म्हणजे काय आहे की डॉक्टर हे स्त्री वकीलच्या आतमध्ये यायला लागले म्हणजे स्त्री वकीलचं हे बाहेरचं वर्तुळ आहे आणि त्याच्या आतमध्ये डॉक्टर या आहे विद्यार्थी मित्र ही गोष्ट लक्षात घ्या तुमच्या लक्षात आलीच असेल मी परत एकदा झूम करून दाखवतो आहे आणि परत सांगतो आहे प्रत्येक डॉक्टर हा वकील आहे डॉक्टरच्या अंतर्गत वकिलाचं वर्तुळ आलेलं आहे कोणताही प्राध्यापक हा वकील नाही म्हणून आपण ते अलिप्त असं प्राध्यापकाचं घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक स्त्री वकील प्रत्येक स्त्री वकील हे डॉक्टर आहे तर आपल्याला कोणतं विधान सत्य आता ह्याच्यातून पडताळायचं आता चार पर्याय दिलेले आहेत आता अपर्याय आहे सर्व वकील हे प्राध्यापक आहेत आता 
सर्व वकील हे प्राध्यापक आहेत आता ह्यांचा काही संबंधच नाही तर हे विधान इथं योग्य ठरू शकत नाही हा तर्क निघू शकत नाही त्यानंतर ब काय आहे काही प्राध्यापक हे वकील आहेत काही प्राध्यापक हे वकील आहेत म्हणजे त्यालाच तेच विधान हे फिरून दिलेलं आहे म्हणजे वकील आणि प्राध्यापकाचा संबंधच नाही त्याच्यामुळे हे दोन्ही विधानं इथं लागू होत नाहीत त्याच्यानंतर क प्रत्येक पुरुष डॉक्टर हे वकील आहेत आता प्रत्येक पुरुष डॉक्टर आता हे डॉक्टरचं हे वर्तुळ आहे पुरुष डॉक्टर हे वकील आहेत आता वकील त्याच्या अंतर्गत येत आहे प्रत्येक पुरुष डॉक्टर हे वकील आहेत हे लागू होतं आहे पहा ठीक आहे क एक निघत आहे त्यानंतर डचा पर्याय काय सर्व स्त्री डॉक्टर या वकील आहेत सर्व स्त्री डॉक्टर या वकील आहेत सर्व स्त्री सर्व स्त्री डॉक्टर या वकील आहेत आता लक्षात घ्या इथे डॉक्टरचं जर काही डॉक्टर या वकील आहेत असं जर म्हटलं असतं तर हे विधान लागू झालं असतं आता सर्व आहेत का नाहीत हे सांगता येत नाही त्याच्यासाठी क हे पर्याय इथं लागू होतो फक्त यामध्ये दिलेल्यापैकी जे विधान आहे ते क हे यामध्ये निश्चितपणे आपण लॉजिक सांगू शकतो ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न बावीसावा पुढील पैकी कोणता पर्याय श्रेणी पूर्ण करेल पर्याय मी सांगतो आहे आता किती जणांनी हा प्रश्न सोडवला आहे मला माहीत नाही कोणी सोडवला आहे त्याच्यानंतर रिप्लाईज काहीच दिला नाही किती गुण मिळाले मी स्व स्व मूल्यांकन तक्ता दिलेला आहे कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न केला नाही परंतु दोन तीन विद्यार्थ्यांनी फक्त मेसेज केला आणि काही प्रश्न हे कसे सोडवायचे एवढंच विचारलं पण हा प्रश्न किती जणांना सुटला माहीत नाही हा प्रश्न इतका सोपा आहे तो आपण कसा आहे पाहू आता ह्याच्यामध्ये पहा सात तेरा सदतीस त्रेचाळीस सदुसष्ट त्र्याहत्तर आणि डॅश ही पुढची संख्या आपल्याला शोधायची आहे मित्रो हा जो ही जी श्रेणी दिलेली आहे यामध्ये दोन श्रेणी आहेत बघा एक ही वरची श्रेणी आहे ठीक आहे आणि ह्याच्यामध्ये जी दुसरी श्रेणी ही अशा पद्धतीची आहे म्हणजेच काय आपल्याला आता जी वरची श्रेणी आहे ही यामध्ये शोधायची आहे आता हे पहा सात आणि सदोतीस किती अंतर झालं सात तीस प्लस तीस किती झालं सदुसष्ट प्लस तीस किती होईल सत्त्याण्णव म्हणजे याचं ड हे पर्याय अपेक्षित आहे ठीक आहे म्हणजेच काय की प्रत्येक दोन्ही श्रेणीमध्ये तीस तीसनं ते अंक वाढत जात आहे फक्त श्रेण्या दोन आहेत दोन पद्धतीनं त्या चालू आहेत फक्त एकत्रित दिल्यामुळे विद्यार्थ्याच्या लक्षात येत नाही ठीक आहे हे इथं लक्षात घ्यावं आणि तुम्हाला येऊ नये तुमचं मेरिट कमी आहो तुमचं कारण सेट परीक्षामध्ये डायरेक्ट प्राध्यापक माणूस होतो आणि ही परीक्षा खूप हार्ड आहे तीन ते पंधरा सहा टक्केच निकाल ह्याचा लावायचा आहे म्हणून असे प्रश्न मुद्दा म्हणून विचारले जातात हे विद्यार्थ्यांनी इथं नोंद घ्यावी अशा प्रकारचेच प्रश्न तुम्हाला विचारले जाण्या शक्यता आहे म्हणून मी इथं लक्षात घ्यावं ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तेवीस पुढील पैकी कोणता पर्याय श्रेणी पूर्ण करेल आता सी डब्ल्यू ई यू डॅश आणि आय क्यू तर विद्यार्थी मित्रो असे जे प्रश्न असतात हे सोडवण्यासाठी एक टेक्निक मी तुम्हाला देणार आहे तुमचे प्रश्न यानंतर जाऊ नयेत हा त्या पाठीमागचा उद्देश आता विद्यार्थी मित्रो जे काही ए बी सी डी अशा श्रेणी असतात तीन प्रकार असतात यामध्ये ए ते झेड एक दोन तीन चार असे सव्वीसपर्यंत किंवा उलट झेड ते ए म्हणजे असे सव्वीस ते एकपर्यंत पण ही मी एक नवीनच पद्धत देतो आहे काही पुस्तकामध्ये ही दिलेली आहे हे पहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आय छे के एल एम आता येन इकडे यायला पाहिजे पण आपण येन तिकडं न घेता इकडे घेतलेलं आहे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय छेड ठीक आहे सरळ आपण एक दोन तीन क्रमांक दिलेला आहे आणि याचा इथपर्यंत सव्वीस असा उलट क्रमांक दिलेला आहे एक तिसरा प्रकार है हा विद्यार्थी लक्षा घयावा यार आधारित परिस्थिति सेट परीक्षे मे कि एम पी सी मे प्रश्न दिलले आता अपन पर्याय पहू आता हमें का सी डब्ल्यू दिल है आता सी कूट दिल है सी सी डब्ल्यू आयाय दिल है ठीक है नर का ई यू हा पर है म्हणजेच काय केलं की त्याच्याखाली जो अंक येतो तो न घेता त्याच्या पुढचा अंक घेतलेला आहे त्याच्यानंतर काय केलं म्हणजे सी 
एक अंक मध्ये सोडून दिलेला आहे ई एक अंक मध्ये सोडून दिलेला आहे म्हणजेच जी ठीक आहे हे यायला पाहिजे जी त्याच्यानंतर एच सोडून दिलेला आहे आय क्यू हा पर्याय दिलेला आहे म्हणजेच आपल्याला हा पर्याय शोधायचा होता म्हणजे याचं उत्तर जी एस हे असं आहे याचा पर्याय आपल्याला जी एस हा आहे याचं म्हणजे ब हे उत्तर आहे ठीक आहे लक्षात आलं तुमच्या खूप सोपं आहे हे फक्त मांडणी जर लक्षात आली तर काही सेकंदामध्ये असे प्रश्न सुटतात आणि अचूक गुण तुम्हाला मिळतील यामध्ये शंका नाही त्यानंतर पुढचा एक प्रश्न चोवीसाव्या क्रमांकाचा एका सांकेतिक भाषेत एम यू एम बी ए आय म्हणजेच मुंबई हा शब्द वन टू टू झिरो वन टू वन झिरो एट असा लिहितात तर त्याच सांकेतिक भाषेत एन ए जी पी यू आर म्हणजेच नागपूर हा शब्द कसा लिहा आता नेमका हा कसा लिहिलेला आहे हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे ठीक आहे आता याच यावरच आधारित हा पण प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सहज सोपं आहे मिळेल आता वरील अक्षरमाळेत येणाऱ्या क्रमांचा अंक एक वजा करून घेतले आहे आता नागपूर आता यन यनला किती आहे इथं चौदा दिलेला आहे विद्यार्थी मित्र हो मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो आहे यनला इथं चौदा आहे पण उत्तरात काय घेतलं त्यांनी एक मायनस करून घेतलेला आहे ठीक आहे डायरेक्ट उत्तर दाखवण्यापेक्षा तुम्हाला मुंबईचं हे सांगायचं आहे का हे म्हणजे लक्षात येईल जरा ठीक आहे यम यम किती आहे मुंबई <coughs> हे मुंबईचं किती आहे यम तेरा आहे पण इथं काय घेतलेलं आहे यम यू यम बी ए आय ठीक आहे मुंबई यम किती आहे तेरा आहे पण इथं काय केलं यांनी या उत्तरामध्ये काय केलं आहे बारा घेतलेलं आहे एक दोन दोन ठीक आहे अशा पद्धतीचं पर्याय दिलेला आहे आता तुमच्या लक्षात येईल एकाच पेजवर घेतलेला घेतो आहे मी आता यमला किती घेतलं आहे बाराला बारा घेतलेला आहे यम का बारा घेतलं आहे की इथं यम तेरा यायला पाहिजे परंतु एक वजा करून बारा घेतलेला आहे इथं यू यू कुठं आहे इथं यू आहे हे पाह इथं एकवीस आहे परंतु त्याला किती घेतलं आहे वीस नंबर घेतलेला आहे त्यानंतर काय यम परत यमला परत बारा घेतलेला आहे बी किती आहे बीचं दोन आहे परंतु यामध्ये किती घेतलेला आहे एक हा घेतलेला आहे आणि ए किती आहे याचं एक आहे पण मायनस एक केल्यामुळं त्याचा झिरो हा घेतलेला आहे आणि आयचं किती आहे आय इथे आहे एच आय तर नऊ आहे परंतु इथं आठ हा घेतलेला आहे म्हणजेच काय की या जी काही मालिका दिलेली आहे यामध्ये जे काय ए बी सी डीमध्ये जो शब्द येतो त्याचा एक मायनस करून घेतलेला आहे अशा पद्धतीने आता प्रश्न विचारलेला आहे की नागपूर हा शब्द कसा ओळखायचा आहे आता आपल्या उत्तराकडे येऊ यन किती आहे चौदा तर एक मला वाजा किती येईल तेरा ठीक आहे ए किती आहे एक आहे तर एक वाजा करून किती येईल झिरो शून्य त्यानंतर जी जी किती आहे सात आहे तर एक वाजा किती येईल सहा त्यानंतर पी पी किती आहे सोळा तर त्याचा एक वाजा किती येईल पंधरा आणि यू यू किती आहे एकवीस तर एक वाजा किती येईल वीस आणि आर किती आहे अठरा तर एक वाजा किती येईल सतरा अशा पद्धतीचं या प्रश्नाचं उत्तर असतं बरेच विद्यार्थी हा प्रश्न गोंधळून जातात तुम्हाला फसवण्यासाठी यामध्ये कसलाही कोमा दिलेला नाही काही नाही फक्त अक अंका जी काही मालिका आहे ती दिलेली आहे वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फायू किंवा वन थ्री झिरो सिक्स वन फायू टू झिरो वन सेवन अशा पद्धतीचं म्हणजेच काय की या प्रश्नाचं उत्तर हे डी आहे लक्षात आलं एकदम सहज सोपा सोपी पेपर असतो परंतु जर त्याचं टेक्निक आपल्याला माहीत नसेल तर आपण ते प्रश्न सोडू शकत नाही आपल्या लक्षात येत नाही आणि वेळ खूप कमी असतो विद्यार्थी मित्र इथं नोंद घ्यावी निश्चितपणे या प्रश्नाचं उत्तर कसं सोडायचं हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल आता त्यानंतर एक लॉजिकचा प्रश्न अजून आलेला आहे <coughs> प्रश्न क्रमांक पंचवीस पुढील विधानाच्या आधारे कोणता किंवा कोणते निष्कर्ष निघतो किंवा निघतात दोन विधान आहेत अविधान सर्व प्राणी कुत्री आहेत व काही कुत्री इमानदार आहेत ब विधान काही कुत्री जंगली आहेत आता दोन विधानावर दोन निष्कर्ष दिलेले आहेत मित्रो तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलं आहे 
लॉजिक जर अल तो वर्तुला मध्यम जर के प्रश्न सोड़ने सोपी जता आता पहले विधान मी इत अपला वेल कमी लगाव मन तैयार करूँ है ठीक है आता पहले विधान का है कि सर्व प्राणी कुत्री है आता पहले विधान जे है ये सर्व प्राणस है को कुत्री मनुमी जे विधान है कुत्री ठीक है कनतर का ही कुत्री इमानदार हैं ठीक है तो मदली कुत्रीच है पन का कसे इमानदार है दूसर विधान का है का ही कुत्री जेंगली ठीक है का ही कुत्री जेंगले अशा पद्धति दिल्ली है आता हे जा वर्तुण आता हमें निष्कर्ष एक का दिल्ला है कि कुत्री इमानदार नहीं आ निष्कर्ष दोन का का ही कुत्री पाव है आता पहा तो का ही कुत्री इमानदार का ही शब्द दिखा मु सर्व जर आल तो अपने इतने निश्चितपने संगता आल नसत पा ही कुत्री इमानदार है का ही कुत्री इमानदार नहीं है इत जे का निष्कर्ष निकतो निष्कर्ष एक हा निगत है का ही कुत्री इमानदार है तो का ही कुत्री इमानदार निश्चितपने नहीं आता दूसर ब पर जो निष्कर्ष सेकंड जे विधान दिल्ल है तो क्या मनते कि का ही कुत्री पाव है आता इत जंगली ही निकते पता रस्त्यान फिर कि पाव है हिच निश्चितपने संगता नहीं ठीक है तिजम हिच ही अ विधान निश्चितपने निकत अपने का ही कुत्री इमानदार नहीं हेजे फक्त अ एक ही विधान हेच उत्तर है ये विद्यार्थ्या लक्षा गया ठीक है क्या प्रश्न क्रमांक सवीस जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार एखादी व्यक्ति जर डैशडा डिसेबलपेक्षा जास्त ध्वनि आठ तापेक्षा जास्त कालावधि सामोरी जो अल तो व्यक्ति कर्णबधीरपणा यू शकतो आता अपने किति डिसेबल आवाज ओखाए है कि डिसेबल आवाज ऐकन जर आठ तास ऐला तो ती कर्णबधीर होते तो इत पर अ साठ डिशेबल क पंच डिशेबल ब पंचहत्तर डिशेबल आ ड नव्व डिशेबल मित्रों या प्रश्नाच उत्तर जर निश्चितपने तुम्हें जर अभ्यास के लिए महती अल तो ये उत्तर तुम्हारा देता यू शकत है मुद्दा मनु जे का साइन के विद्यार्थी अत्या ही सेट परीक्षा दी अत्या दृष्टिकोण हा प्रश्न टाकले परंतु तुम्हें अभ्यास करूँ अशा विविध का जो प्रश्न प्रश्नपत्रिक विश्लेषण करूँ का विचार जता अभी आर्ट से कि कॉमर्स सेट के विद्यार्थीसुद्धा अभ्यास करू शकत हेच अपेक्षित उत्तर हे पंच डिसेबल पेक्षा जास्त ध्वनि जर आठ तापेक्षा जास्त कालवे ऐकला तो तो कर्णबाधीरपणा यू शको ये उत्तर क ये है आ बाकी विद्यार्थ्या प्रश्न यू नए तेरिट खाली आण हाचमाग उद्देश्य तो बाकी दुसर का ही नहीं पन अधिक अध्ययन जर के तो निश्चितपने अपन जास्तीत जास्त गुण घू शको तो। कनतर सत्तावीसवा प्रश्न सन दोन हजार पंद्रह पैरिस हवाम बदल करारानुसार जागतिक सरासरी तापमानवाड़ रोखने और तापमानवाड़ डैश डैश डिग्री सेल्सिपेक्षा कमी ठेने के उद्दिष्ट आए होते आता जागतिक तापमानवाड़ हा खूब मोटा प्रश्न होता है तापमानवाड़ी सन्दर्भ दोन हज़ार पंद्रह जे का अपन जागतिक दर्जा की परिषद बोलवी होती मित्रों दोन डिग्री सेल्सिपेक्षा तापमान रोखने च उदिष्ट गेल हो तो ठीक है विशेष करूँ विद्या मित्र इतने एक नोंद घया कि दोन हज़ार पंद्रह दोन डिग्री सेल्सि परंतु दोन हज़ार एकोनीसला जे का मार्च मधे आता जे का परिषद जा एक पॉइंट पांच मजे दीड डिग्री सेल्सि तापमान कमी ठेवनेच उदिष्ट आद्या नोंद ठीक है क्या प्रश्न क्रमांक अट्ठावी भोपाल एथल युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड या जंतुनाशका कारखान्यात मिथिल आई सोसायनेट एम आई सी या वायु गलती हजारों लोकान अपले प्राण गमवावे लगले तो हि घटना कभी घड़ी होती तो मित्र या प्रश्नाच उत्तर हे एक चौर ये है मजे अ हा पर है आता विद्यार्थी मित्रों इतने एक लक्षा घया यावर चार प्रश्न तैयार होता आता पहा ही घटना कभी घुठे घड़ी तो भोपा मध्य प्रदेश मधे हा एक प्रश्न होनतर को कारखान्या घड़ी तो युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड तो कारखान्या नाव सुधा तुम्हारा विचारू शकत ती कंपनीच नाव विचार जाऊ शकत ती कशा कंपनी होती तो जंतुनाशका होती हा एक प्रश्न तिथे तैयार होते को वायु वायु की गलती मिथिल आय सोसायनेट एम आई सी 
आणि ही घटना कधी घडली एकोणीस चौऱ्याऐंशी असे चार पाच प्रश्न यावर तयार होतात फिरून तुम्हाला विचारले जाण्याची शक्यता असते विद्यार्थी मित्रो लक्षपूर्वक हा प्रश्न पहा किंवा याचे पॉईंट्स जरी काढून ठेवले तरी चालतील कारण एकही मार्क जाता कामा नये कारण तुम्हाला या तेवीस जूनला सेट परीक्षा पास व्हायचंच आहे हे लक्षात घ्यावं ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकोणतीस गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पातील निर्माण होणारी वीज व राज्यांना मिळणारा वाटा यांच्या योग्य जोड्या जुळवा आता जे काही पर्यावरणाचा प्रश्न आहे याच्यामध्ये मुद्दा म्हणून हा प्रश्न टाकण्याची शक्यता आहे विचारण्याची शक्यता आहे म्हणून अभ्यासासाठी मी हा प्रश्न देत आहे तर यामध्ये तीन पर्याय आहेत अ महाराष्ट्र बी गुजरात सी मध्य प्रदेश विद्यार्थी मित्र जे जे जो अभ्यास आहे तो पण असायला पाहिजे तर एक लक्षात घ्या हा डॅम जो आहे गुजरातमध्ये असला तरी सर्वात जास्त वीज ही महाराष्ट्राला येते त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि त्यानंतर गुजरात अशा पद्धतीचं आहे म्हणजेच काय एकोणतीस हे अ हे उत्तर आहे एकला तीन म्हणजे महाराष्ट्राला सत्तावन्न टक्के बी गुजरातला सोळा टक्के आणि मध्य प्रदेशला सत्तावीस टक्के आता लक्षात कसं ठेवायचं एक सोपी एक ॲज अ टेक्निक देतो की हा डॅम गुजरातला असून त्यालाच सर्वात कमी वीज आहे आणि मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य जे काय आहे ह्याला जास्त वाट आहे सत्तावन्न टक्के आणि मध्य प्रदेश जे आहे सत्तावीस टक्के म्हणजेच काय की जिथं निर्माण होतं तिथं कमी वापरली जाते आणि दुसरी दोन्ही राज्याला जास्त दिली जाते अशा पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ओके त्यानंतर पुढचा प्रश्न भारत सरकारने सन दोन हजार सतरामध्ये मानवतावादी दृष्टिकोनातून म्यानमारमधून बांगलादेशामध्ये निर्वासित झालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना मदत करण्याच्या उद्देशाने अन्न व इतर जीवनोपयोगी बाबी पाठवण्यासाठी कोणते अभियान राबवले होते चार पर्याय आहेत ऑपरेशन कॅक्टस ब सुगम भारत अभियान क झिरो पेंडेन्सी उपक्रम आणि ड ऑपरेशन इन्सानियत तर विद्यार्थी मित्रो आता हे मुद्दा म्हणून तुम्हाला फसवण्यासाठी असे पर्याय दिलेले असतात आता जे काही हे ऑपरेशन कॅक्टस हे जे होतं जे पहिला तर ते मालदीव देशातील बंड मोडून काढण्यासाठी भारतानं सैन्य तिथं पाठवलं होतं त्याला आपण ऑपरेशन कॅक्टस असं नाव दिलं होतं जो ब पर्याय आहे सुगम भारत अभियान त्याच्यामध्ये काय की दिव्यांग व्यक्ती म्हणजे जे अपंग असतात वगैरे दिव्यांग ज्यांना चालता येत नाही वगैरे अशा यांचा प्रवास सहज आणि सुलभ व्हावा यासाठी हे अभियान सु सुगम्य भारत अभियान राबवलं गेलं त्यानंतर झिरो पेंडेन्सी उपक्रम मित्रो चंद्रकांत दळवी या नावाचे एक आय अधिकारी आहेत कलेक्टर आहेत त्यांनी सरकारी कार्यालयाची कामे रोजच्या रोज त्याच वेळेत पूर्ण करण्यासाठी हा एक उपक्रम राबवला होता आणि ऑपरेशन इन्सानियत हे वरील जे प्रश्नाचं उत्तर आहे ते ऑपरेशन इन्सानियत आहे ठीक आहे इन्सानियत या नावामधूनच मानवतावादी दृष्टिकोनाशी संबंधित कधीही जे नाव शीर्षक दिलं जातं त्याच्या रिलेटेड असतं हे विद्यार्थ्यांनी कधीही लक्षात घ्यावं ठीक आहे त्यानंतर एकतीस सदाशिव रोज रात्री गावातील पारावर बसायचा प्रौढमंडळी निवडणुकीच्या गप्पा मारत असत यामधून ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच जिल्हा परिषद सदस्य आमदार खासदार इत्यादी बाबींची सदाशिवला चांगलीच ओळख झाली तर हे कोणत्या प्रकारचं शिक्षण आहे अ फॉर्मल एज्युकेशन ब इन्फॉर्मल एज्युकेशन क नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आणि ड टेक्निकल एज्युकेशन मुद्दा म्हणून शिक्षणाचे प्रकार आणि शिक्षण तुम्हाला माहीत आहेत का नाही हा तपासण्याचा ह्यांचा हेतू असतो आणि काहींना मराठीत वाचण्याला विद्यार्थ्यांना हे इंग्रजीतसुद्धा माहिती असावं यासाठी मुद्दा म्हणून इथं एकच पर्याय दिलेले आहे ठीक आहे तर ह्याचं आता पहा फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे काय औपचारिक शिक्षण इन्फॉर्मल एज्युकेशन प्रासंगिक शिक्षण नॉन फॉर्मल एज्युकेशन अनौपचारिक शिक शिक्षण आणि टेक्निकल एज्युकेशन तारडी तार्थिक तांत्रिक शिक्षण आता फॉर्मल एज्युकेशन आता विद्यार्थी मित्रो फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे औपचारिक शिक्षण काय असतं की ज्याला पाठ्यक्रम ठरलेला असतो अभ्यासक्रम असतो विद्यार्थी असतात शिक्षक असतात त्याचं शाळा ठरलेली असते त्याच्या मूल्यमापन पद्धती ठरलेल्या असतात आणि कोणत्या कालावधीमध्ये ह्या शिकवायचं हे पूर्ण ठरलेलं असतं त्याला आपण औपचारिक शिक्षण म्हणतो ठीक आहे तर मी थोडेसे पॉईंटसुद्धा काढलेले आहेत ते तुम्हाला दाखवतो हे पहा औपचारिक शिक्षण शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम परीक्षा मूल्यमापन व शैक्षणिक कालावधी यामध्ये दिलेला असतो उदाहरण द्यायचं जरा तर शाळा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज इंजिनिअरिंग कॉलेज वगैरे जे काय ज्यांचा कालावधी ठरलेला असतो म्हणजे जे जर टीचिंग रेग्युलर होतं त्याला आपण औपचारिक शिक्षण फॉर्मल एज्युकेशन असं म्हणतो त्यानंतर अनौपचारिक म्हणजेच काय नॉन फॉर्मल एज्युकेशन याच्यामध्ये काय की ठिकाणस्थळ जे काही स्थळ असतं हे ठरलेलं नसतं आता त्याच्यामध्ये प्रौढ शिक्षण निरंतर शिक्षण एकल विद्यालय वगैरे 
म्हणजे काय आपल्या सवडीनुसार जे प्रौढ व्यक्ती असतात ते शिकत असतात त्यांच्यासाठी त्यांना रेग्युलर टीचिंग जे आपल्या शाळाप्रमाणे होत नाही पण बाकी सगळं असतात गोष्टी शिलॅबस असतो मूल्यमापन असतं अशा पद्धतीचं किंवा जे मुक्त विद्यापीठे वगैरे असतो हे अनौपचारिक शिक्षणामध्ये येतात त्यानंतर प्रासंगिक किंवा सहज यालाच अविधिक किंवा अनुषांगिक शिक्षण असंही म्हटलं जातं याला इन्फॉर्मल एज्युकेशन असं म्हणतो त्याच्यामध्ये काय असतं की याचा कालावधी आणि व ठिकाण हे ठरलेले नसते स्थळ जे हे ठरलेलं नसतं म्हणजे काय की शिक्षण तर होतं पण ह्याचा अभ्यासक्रमही नसतो कालावधीही नसतो अशा काहीच गोष्टी ठरलेल्या नसतात पण ते प्रसंगानुसार ते विद्यार्थी शिकत असतो आता उदाहरण द्यायचं झालं तर टी व्ही चॅनल टी व्हीवरील बातम्या ह्या गोष्टी सोडून राजकीय घडामोडी किंवा अनेक जे काही जनरल नॉलेजचं नॉलेज आहे हे ह्या गोष्टी ह्याच्यातून मिळत असतात वर्तमानपत्रे कुटुंब मित्रपरिवार समाजमाध्यमे सोशल मीडिया ह्याच्यातून ह्या काही गोष्टी आपण शिकत असतो म्हणून ह्या गोष्टी लक्षात घ्यावं तर इथं काय केलं की हे इथं जे काही प्रश्न आहे या प्रश्नाचं उत्तर हे आपल्याला प्रासंगिक शिक्षण हे आहे म्हणजेच याचं उत्तर एक तिचं ब हे आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक थर्टी टू बत्तीस वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य पदाचा साधारण कालावधी वयाच्या डॅश डॅशपर्यंत असतो आता खास करून आता हे प्रश्न ठराविक विद्यार्थ्यांना माहिती असतो किंवा काही सी एस बीला वगैरे काम करतात असे प्राध्यापक ह्या प्रश्नाचं उत्तर सोडू शकतो परंतु बहुतांशी ह्या सोडवता येणार नाही त्याचं कारण असं असतं की जॉईनिंगच नसते ह्या गोष्टी आतमधल्या असतात ह्या माहीत नसतात म्हणून तुमचं मेरिट खाली आणण्यासाठी हा प्रश्न टाकलेला असतो ठीक आहे पण वरिष्ठ महावादील जे काही प्राचार्य असतात मित्र हो त्यांचा साधारण कालावधी हा बासष्ट वर्षाचा असतो आणि यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की जर विशेष कालावधीची एक तरतूद असते कालावधी वाढवण्यासाठी ती जर वाढवून घेतला तर या जे काही प्राचार्याचा कालावधी आहे हा पासष्ट वर्षापर्यंत म्हणजे तीन वर्ष हा वाढतो म्हणजेच विशेष कालावधी हा पासष्ट वर्ष आणि साधारण जे काही जनरल आहे नियमाप्रमाणे तर बासष्ट वर्षाला ही जी रिटायरमेंट असते ठीक आहे आणि प्राध्यापकाचा हा साठ वर्षाचा असतो ठीक आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावरील विविध परीक्षा घेण्याकरिता भारत सरकारने एन टी ए नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ही डॅश डॅश देशाच्या धर्तीवर स्थापन केली आता एन टी ए ही एकच परीक्षा आहे जे परीक्षा घेण्यासाठी जे काही भाजप सरकार मोदी साहेब आहेत यांनी ही नवीन एक संस्था स्थापन केलेली आहे पण ही कोणत्या देशाच्या ह्याच्यावर केली हा प्रश्न आहे अ इंग्लंड ब फ्रान्स क रशिया आणि ड अमेरिका तर या मित्रो यामध्ये हे आपण अमेरिकेच्या धर्तीवर आपलं जे काही एन टी ए हे स्थापन झालेलं आहे हे लक्षात घ्यावं याचं उत्तर अमेरिका हे आहे <coughs> त्यानंतर पुढचा एक प्रश्न जी केचा आहे टाईम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा कितवा क्रमांक लागतो तर विद्यार्थी मित्र हो जे काही वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी आहे जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाचं मूल्यांकन करण्यासाठी ही आहे तर याचं उत्तर हे सातवा क्रमांक लागतो हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं कारण हे विद्यार्थी सेट परीक्षेचं आयोजन करते आणि ही जे विद्यापीठ आहे मुद्दा म्हणून हा प्रश्न हे एखाद्या वेळेस जे काही सेट परीक्षेचे जे असतात हे टाकणे शक्यत असते म्हणून हे प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहिती असावं विद्यार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी पुढचा प्रश्न पस्तीस खालीलपैकी कोणता एक चांगल्या कसोटीचा निकष नाही अ कसोटीच्या ठिकाणी सप्रमाणता व्हॅलिडिटी असली पाहिजे ब ती कसोटी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्हिटी असली पाहिजे क ती कसोटी व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव्ह असली पाहिजे आणि ड ती कसोटी पर्याप्त ॲडक्वेन्सी असली पाहिजे आता विद्यार्थी मित्रो कसोटीचा निकष नाही म्हणजेच काय की तीन आहेत आणि एक नाही हा आपल्याला ओळखायचा आहे तर मित्र हो कसोटी म्हणजे काय की एक चांगली म्हणजे आपण जे काही प्रश्नपत्रिका म्हणतो का नाही त्याला आपण आपण कसोटी असं म्हणलेलं असतो चांगल्या कसोटीचा निकष म्हणजेच ही चांगली प्रश्नपत्रिका किंवा चाचणी प्रश्नपत्रिका असा अर्थ घ्यायचा आहे तर सप्रमाण आता सप्रमाण म्हणजे काय की जी व्हॅलिड म्हणजे ज्या चाचणी ज्याच्यासाठी तयार केली समजा आपण एखादा घटक शिक्षकांना शिकवला तर त्यावर आधारित प्रश्न विचारले जातात आणि विद्यार्थ्याला किती समजले त्यावर त्याचं मूल्यांकन केलं जातं म्हणजे ती घटनी त्या चाचणीचं मापण करते त्याला सप्रमाण म्हणतो त्यानंतर ती कसोटी वस्तुनिष्ठ असली पाहिजे ऑब्जेक्टिव्हिटी वस्तुनिष्ठ म्हणजे काय की ज समजा जर दोन शिक्षक आहेत एखादा निबंध तपासला तर त्याच्या दोन्हीमध्ये फरक येतो बरोबर आहे तर ती येऊ नये म्हणून जर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप जर प्रश्न दिले तर सगळ्यांना ज्याचं बरोबर आलं त्यालाच मिळत प्रश्नाचं उत्तर अंक गुण मिळेल आणि ज्याला चुकीचं असेल त्याला मिळणार नाही म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय की शिक्ष काय आहे त्याचं जे काय व्यक्तिमत्वाच्यामध्ये प्रभाव दिसून येत नाही वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्हिटी तर ही पण त्याचं उत्तर अपेक्षित आहे 
आता ती कसोटी व्यक्तिनिष्ठ असली पाहिजे व्यक्तिनिष्ठ म्हणजे काय त्या व्यक्तीचा प्रभाव पडायला पाहिजे का तर निश्चित म्हणजे नाही त्याला सब्जेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं म्हणजेच काय की जो निकष आहे तो हा क याचं उत्तर आहे तो नाही आणि ती पर्याप्त पर्याप्त म्हणजे काय त्याचं पूर्ण मूल्यांकन ती करणं अपेक्षित आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक छत्तीस बुद्धिमत्तेच आहे आता हे फक्त वेळ खाण्यासाठी प्रश्न असतात हे खूप सोपी असतात या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही सोडवा आणि बरेच विद्यार्थ्यांनी सोडवले हे असेल तर प्रश्न वाचतो आहे वेळ जाऊ नये म्हणून तयार करून ठेवलेला आहे परंतु तुमच्यासमोर आपण हे तयार करू शकतो आता एक पाच अध्यापक एका टेबलाभोवती जेवण करत बसले आहेत टेबला होती म्हणजे ते वर्तुळ आकारात आहे आता आपण एक तुमच्या माहितीस सांगू याचं उत्तर कुठेही कुठे घेतलं तरी चालतं आहे आता पाच आहेत एक दोन तीन ठीक आहे तीन चार आणि पाच अध्यापक आता हे काय म्हणतं आहे की बीच्या डाव्या बाजूला ए आहे म्हणजे कुठेही समजा आपण जर बी घेतला आता इथं बी घेऊ आपण किंवा इकडं बी घेऊ बीच्या डाव्या बाजूला ए आहे म्हणजे बी असं बसलं त्याची डावी बाजू ये इथे ए आहे ए आहे तर उजव्या बाजूला लगेचच डी नाही बघा तर उजव्या बाजूला इथं लगेचच डी नाही म्हणजे डी इकडे ह्या दोन्हीपैकी कुठेतरी आहे डीच्या उजव्या बाजूला एक शिक्षकानंतर ए आहे आता डीच्या उजवी बाजू इकडली एक शिक्षकानंतर ए आहे म्हणजे डीचे स्थान इथं निश्चित होत आहे ठीक आहे डीच्या उजव्या बाजूला एक शिक्षकानंतर ए आहे त्यानंतर ईच्या डाव्या बाजूला डी आहे ईच्या डाव्या बाजू समजा इथं जर ई घेतला तर त्याची डावी बाजू इथं येते म्हणून डी हा आहे ठीक आहे आणि उजव्या बाजूला ये आहे म्हणजेच याचं स्थान इथं निश्चित झालं तर सी कोणाच्या मध्ये बसला आहे म्हणजे सी कोणाच्या मध्ये बसला आहे की सी इथं उत्तर येते ठीक आहे सी इथं येते म्हणजेच काय बी डी किंवा डी बी ह्या दोन्हीच्या मध्ये हा सी बसलेला आहे आपले पर्याय पाहू आपण याच्यामध्ये बी डी किंवा डी बी बी डी इथं क हा पर्याय आहे ठीक आहे याचं उत्तर असं आहे शांततेत व्यवस्थित जर प्रश्न समजून घेऊन सोडवला तर निश्चितपणे तुम्हाला हे प्रश्न मिळतात पण याचा सराव जर असला तर जर टेक्निक माहिती असलं तरच हे प्रश्न सुटतात अन्यथा या प्रश्नाचं उत्तर चुकण्याची शक्यता असते आणि वेळही जातो आणि आपल्याला साठच मिनिटं आहेत आणि पन्नास प्रश्न आहेत हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सदतीस खालीलपैकी एक वेगळे आहे आता तीन सारखे आहेत आणि एक वेगळं आहे आता ते ओळखायचं आहे अ सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ ब नाथीभाई ठाकरशी विद्यापीठ क डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ आणि ड संत गाडगे बाबा संत गाडगे महाराज विद्यापीठ तर विद्यार्थी मित्र तीन सारखे आणि एक वेगळा आहे याच्यामध्ये काय वेगळा आहे तर ह्याच्यामध्ये हा ब हा पर्याय वेगळा आहे तर का वेगळा आहे कारण श्रीमती नाथीभाई ठाकरशी विद्यापीठ हे फक्त महिला विद्यापीठ आहे इथं फक्त महिलांनाच प्रवेश मिळतो मुलांना प्रवेश मिळत नाही पुरुषांना प्रवेश मिळत नाही हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं म्हणून त्या तिन्हीपैकी ते वेगळं आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक काढवतीस खालीलपैकी वेगळा पर्याय निवडा आता इथं अ लेखन ब वाचन क भाषण आणि ड चिंतन आता विद्यार्थी मित्रो आता लेखन वाचन भाषण हे काय स्किल आहेत कौशल्य आहेत पण चिंतन भाषण ज्यावेळेस आपण बोलतो किंवा भाषण करतो त्यावेळेस ते चिंतन करत असतो म्हणून करत असतो म्हणजे याचा समानार्थी शब्द आहे परंतु ही कौशल्य जे आहेत ही चार दिलेले आहेत लेखन वाचन भाषण इथं श्रवण हा शब्द पाहिजे होता परंतु तिथं चिंतन दिलेलं आहे म्हणजे जे वेगळा पर्याय हा ड हा आहे ठीक आहे त्यानंतर मला एका विद्यार्थ्यानं मेसेज केला होता मला वाटतं कमेंट केली होती की सर विधानाचे प्रश्न कसे सोडवायचे हा एक इथं विधानाचा प्रश्न आहे याचं मला नाव आठवत नाही विधानाचे प्रश्न हे लक्षात घ्या आता हे ज्ञान या उद्दिष्टावर आधारित असतात ज्ञान या उद्दिष्ट म्हणजे काय जी माहिती असते त्याच्यामध्ये आपण काही वेगळं काही आपल्याला डोकं लावायचं नसतं फक्त ते अभ्यास करायचं आणि दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं हे सगळ्यात सोपा प्रश्न असतो पण कधी त्याचा अभ्यास झाला तर आता विधान एक आठ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा करतात आता जागतिक महिला दिन हा आठ मार्च रोजी साजरा करतात ठीक आहे बरोबर आहे त्यानंतर विधान दोन एकोणीस नोव्हेंबर रोजी जागतिक पुरुष दिन साजरा करतात तर विद्यार्थी मित्र जर तुम्हाला पुरुष दिन कधी साजरा करता हे जर माहीत नसलं तर तुम्हाला निश्चितपणे उत्तर देता येणार नाही परंतु या प्रश्नाचं उत्तर एकोणीस नोव्हेंबर रोजी जागतिक पुरुष साजरा करतात हे बरोबर आहे म्हणजेच काय की दोन्ही विधानं बरोबर आहेत म्हणजे याचं क हे उत्तर बरोबर आहे ठीक आहे कारण असे प्रश्न हे ज्ञान या उद्दिष्टावर आधारित असतात ते माहिती असेल तरच आपण सोडू शकतो अन्यथा या प्रश्नाला जास्त वेळ देण्याची गरज नाही ज्यावेळेस तुमचं ज्याच्यात हँड आहे ते प्रश्नाची उत्तरं तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करावा आता विद्यार्थी मित्र काही गणिती विश्लेषणात्मक प्रश्न आहेत 
यामध्ये एक चाळीस नंबरचा प्रश्न आहे न्यायमूर्ती वर्मा समिती अठ्ठावीस जून दोन हजार अकरा रोजी केंद्र स्तरावर नेमण्यात आली होती तिचा खालीलपैकी प्रमुख उद्देश होता आता मित्र ही जी काही न्यायमूर्ती वर्मा समिती आहे ही विशेष करून आता इथं चार पर्यात प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यास माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यास क व्यावसायिक शिक्षणाचा अभ्यास आणि ड शिक्षक शिक्षणाचा अभ्यास विद्यार्थी मित्र ही विशेष करून शिक्षक शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली गेली होती ठीक आहे याचं उत्तर हे आहे आता प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस आता मुद्दा म्हणून हे प्रश्न जे आहेत हे विद्यार्थी मित्र तुमचा वेळ जास्तीत जास्त जावा तुमचे कमीत कमी प्रश्न सुटावेत म्हणून असे खोचक प्रश्न मुद्दा म्हणून एक दोन आणि तिसऱ्या स्टेपमध्ये विचारलेले असतात आता एक्केचाळीस प्रश्न असाच आहे जर एक्स बरोबर वीस व वाय बरोबर पंचवीस तर एक्स हा वायच्या किती टक्के आहे तसेच वाय हा एकच्या किती टक्के आहे तर खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा म्हणजेच काय आता यांची शेकडेवारी काढायची आपल्याला टक्केवारी काढायची आहे त्याच्यातून कोणतं विधान येतं हे आपल्याला बघायचं आहे आता आपला वेळ जाऊ नये म्हणून विद्यार्थी मित्र मी इथं तुम्हाला थोडक्यात समजावून सांगतो आता असा जर प्रश्न आता कोणाच्या कोण किती टक्के ह्याचं जर सूत्र पाहिलं तर टक्केवारीबरोबर कोण भागिले कोणापेक्षा गुणिले शंभर अशा पद्धतीने काढावं लागतं आता पहिला विधान काय दिलं आहे एक सहा वायच्या किती टक्के आहे आता एक सहा वायच्या किती टक्के आहे म्हणून काय होईन एक्स कोणापेक्षा तर वायपेक्षा भागिले वाय गुणिले शंभर आता एक्स किती दिलेला आहे एक्स बरोबर वीस दिलेला आहे पहा गणित येत आहे एक्स बरोबर वीस दिले आणि वाय बरोबर पंचवीस दिले आहे एक्स बरोबर वीस भागिले पंचवीस गुणिले शंभर ठीक आहे आता वीस गुणिले शंभर भागिले पंचवीस म्हणजेच काय येते दोन हजार भागिले पंचवीस त्याचा भागाकार केला तर ऐंशी हे उत्तर येत आहे याचं ऐंशी टक्के म्हणजेच वाय हा एक सहा वायच्या ऐंशी टक्के आहे ठीक आहे ह्या उत ह्या प्रश्नाचं उत्तर इथं मिळा आता याच्यामध्ये दुसरा एक विधान असं दिलेलं आहे वाय हा एक्सचे किती टक्के आहे म्हणजेच काय वाय छे छेदस्तानी एक्स गुणिले शंभर म्हणजे पंचवीस भागिले वीस गुणिले शंभर म्हणजेच पंचवीस गुणिले शंभर भागिले वीस बरोबर दोन हजार पाचशे भागिले वीस म्हणजे यांचा गुणाकार जरी केला तरी अशा पद्धतीने आपलं करता येतं तर दोनशे पन्नास भागिले दोन म्हणजेच काय झालं याचा शून्य शून्य कटलं आणि पंचवीस गुणिले पाच कसं केलं हां ठीक आहे पंचवीस गुणिले शंभर हां पंचवीसशे भागिले वीस असं आहे तर ह्याचा भागाकार जर केला तर पंचवीस गुणिले पाच म्हणजे काय केले वीस एक वीस इथं पाच वीस दोन चाळीस नाही चुकतं येते ठीक आहे अशा पद्धतीचा पंचवीस गुणिले शंभर छेदस आणि वीस हे सरांनी गणित केलेलं आहे पंचवीस गुणिले पाच बरोबर एकशे पंचवीस पंचवीस पाचचा सव्वाशे अशा पद्धतीचं आहे इथं दिलेलं आहे बघा हे हां विसा पाचशे शंभर इथं दिलं डायरेक्ट भागाकार आणि पंचवीस गुणिले पाच एकशे पंचवीस असं आहे म्हणजेच काय की एक सहा वायच्या ऐंशी टक्के आहे आणि वाय हा एकच्या एकशे पंचवीस टक्के आहे आता एक सहा वायच्या ऐंशी टक्के आहे हे विधान बरोबर आहे आणि वाय हा एकच्या एकशे पंचवीस टक्के आहे म्हणजे ह्याच्यात एक आणि तीन हे विधान बरोबर आहे एक आणि तीन विधान बरोबर म्हणजे याचं क विधान हे बरोबर आहे ठीक आहे ठीक आहे त्यानंतर मुद्दा म्हणून वेळ काही प्रश्न असतात आता एक पान भरून प्रश्न आहे की माण्याच्या दोन तीन मिनटं जावात ह्यासाठी दिलेला असतो आता प्रश्न सोडवण्यासाठी खालील तक्त्याचा उपयोग करा शाळा आणि निकालाची टक्केवारी एक पाच शाळा दिलेल्या आहेत आणि त्याची टक्केवारी दिलेली आहे आता जिजामाता शाळा दोन इंदिरानगर शाळा तीन शिवाजी विद्यालय चार गजानन विद्यालय आणि चंपत विद्यालय या निकालाची टक्केवारीकडे दिलेली आहे आता सरळ आपण गणित बघू जर जिजामाता शाळेत दोनशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत व इंदिरानगर शाळेत एकशे अडतीस विद्यार्थी परीक्षार्थी आहेत असे गृहित धरले तर खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे म्हणजे इथं विद्यार्थ्यांनी इथं एक लक्षात घ्यावी आपल्याला फक्त जिजामाता आणि इंदिरानगर शाळेचाच प्रश्न विचारलेला आहे म्हणजे शिवाजी विद्यालय गजानन विद्यालय चंपत विद्यालय विनाकारण माहिती दिलेली आहे काही संबंध नाही ठीक आहे त्याची टक्केवारी शेकडेवारी आपल्याला काढायची आहे ती ही मी इथं आपला वेळ जाऊ नये म्हणून काढून ठेवलेली आहे आता जिजामाता शाळा जिजामाता शाळेचा निकाल किती आहे मित्र हो पासष्ट टक्के हे इथं पासष्ट टक्के घेतलेला आहे ठीक आहे आता ह्याचा आपण निकाल बघू आपला ते प्रश्न बघू की इंदिरानगर शाळेत एकशे अडतीस सॉरी जिजामाता शाळेत दोनशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत आता जिजामाता शाळेत दोनशे पंचवीस विद्यार्थी आहेत म्हणजेच काय की शंभरला जर पासष्ट विद्यार्थी आहेत तर दोनशे पंचवीसला किती ठीक आहे पंचवीस गुणिले दोनशे पंचवीस भागिले शंभर जर की केलं 
तर चौदा सहाशे पंचवीस भागिले शंभर तर चौदा सहाशे पंचवीस भागिले शंभरचं जर केलं तर एकशे शेहेचाळीस पॉईंट पंचवीस आता विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात येतं घ्या जर विद्यार्थी संख्या काढायची असेल तर पॉईंटच्या पुढे जर काही ठराविक संख्या येत असेल तर तिथं आपल्याला पाऊन किंवा अर्धा अशा पद्धतीचा विद्यार्थी ग्राह्य धरता येत नाही तर तो संपूर्ण विद्यार्थी ग्राह्य धरावा लागतो म्हणजेच काय एकशे सत्तेचाळीस विद्यार्थी यामध्ये विधानात येतात त्यानंतर इंदिरानगर शाळामध्ये काय की बहात्तर विद्यार्थी ठीक आहे आपलं बासष्ट टक्के निकाल आहे तर त्या शाळेत किती आहेत की जर शंभरला बहात्तर तर एकशे अडतीस विद्यार्थ्यात किती विद्यार्थी पास झाले हे आपल्याला काढायचं आहे तर बहात्तर गुणिले एकशे अडतीस भागिले शंभर तर नव्याण्णव छत्तीस भागिले शंभर बरोबर नव्याण्णव पॉईंट छत्तीस म्हणजेच काय शंभर विद्यार्थी आहेत म्हणजेच काय की आता याच्यामध्ये शंभर विद्यार्थी येतात आणि एकशे सत्तेचाळीस विद्यार्थी येतात म्हणजे जिजामाता शाळेत एकशे सत्तेचाळीस विद्यार्थी येतात हे विधान बरोबर आहे आणि इंदिरानगर शाळेत शंभर विद्यार्थी येतात म्हणजे चार एक ते चार हे विधान इथं बरोबर आहे म्हणजे बी हे विधान सत्य आहे म्हणजेच काय की हे जर तुमचा शेकडेवर वगैरे जर व्यवस्थित सराव जर केला तर तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर अचूकपणे लवकर सोडता येतात त्यानंतर सण दोन हजार अठरा एकोणीसच्या अर्थसंकल्पानुसार तीन ते पाच लाख उत्पन्नावर पाच टक्के आयकर घेण्यात येईल जर एका व्यक्तीने उत्पन्न दोन लाख पन्नास हजार रुपये असून त्याच्या उत्पन्नात पन्नास टक्के वाढ झाली तर त्याला किती टक्के रुपये आयकर भरावा लागेल आता विद्यार्थी मित्र हे सुद्धा शेकडेवारीचं आहे हे सुद्धा आपण करून ठेवलेलं आहे आता एकूण उत्पन्न किती आहे दोन लाख पन्नास हजार आता पन्नास टक्के वाढ झाली म्हणजेच काय अडीच लाखामध्ये पन्नास टक्के म्हणजे किती जर शंभर टक्के झाली असती तर पाच लाख उत्पन्न झालं असतं पण किती पन्नास टक्के झाल्यामुळे काय झालं एक लाख पंचवीस हजार वाढले म्हणजे एकूण किती तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये त्यांचं वार्षिक उत्पन्न झालं आता काय म्हणतात की तीन ते पाच लाखावर पाच टक्के आयकर भरायचा आहे आता म्हणजेच काय तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेवर म्हणजेच काय की आता तीन लाखापेक्षा अधिक किती आहे पंच्याहत्तर हजार म्हणजे पंच्याहत्तर हजार रुपयांना आपल्याला पाच टक्के आयकर आपल्याला भरायचा आहे ठीक आहे तर असं आपल्याला सूत्र मांडता येईल की शंभरला पाच टक्के तर पंच्याहत्तर हजाराला किती म्हणून पाच गुणिले पंच्याहत्तर हजार भागिले शंभर जर भागकार केला तर दोन शून्य कटले पाच गुणिले सातशे पन्नास बरोबर तीन हजार सातशे पन्नास रुपये आपल्याला कर भरावा लागेल म्हणजे तीन हजार सातशे पन्नास म्हणजे यामध्ये जे काय आहे ड हा पर्याय याचं उत्तर आहे ठीक आहे आता चौवेचाळीस आता हे वर्तुळ पाकळीमध्ये हा प्रश्न दिलेला आहे ठीक आहे एका वर्गातील साठ विद्यार्थ्यापैकी म्हणजे एका वर्गात साठ विद्यार्थी आहेत असं ग्राह्य धरले तर दहा विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत पंचवीस विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत वीस विद्यार्थी तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले व पाच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण म्हणजे नापास झाले या माहितीच्या आधारे वर्तुळ पाकळीच्या कंसाच्या मापासंदर्भात खालील कोणते विधान चूक आहे म्हणजे आता कोणतं विधान चूक आहे म्हणजे तीन बरोबर आहेत आणि एक चूक आहे ठीक आहे आता ह्याचा आपल्याला सूत्रात मांडून आपल्याला ह्याचं करावं लागेल आता इथं मी वेळेअभावी इथं वेळ जास्त होतो म्हणून मी करून ठेवलेला आहे आता प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी आणि अनुत्तीर्ण आता किती साठपैकी किती दहा टक्के विद्यार्थी त्यामध्ये पास झालेले आहेत तर मग आता वर्तुळ पाकळी कधी लक्षात ठेवा वर्तुळ जर पूर्ण असतं तर ते तीनशे साठ अंशाचं असतं म्हणून याचं जर दहा गुणिले तीनशे साठ भागिले साठ अशा पद्धतीने जर केलं तर ती तीन छत्तीस डबल झिरो भागिले साठ बरोबर साठ अंश प्रथम श्रेणीचं साठ अंश येतं अशाच पद्धतीनं द्वितीय श्रेणीचे साठपैकी पंचवीस विद्यार्थी आहेत तर तीनशे साठला किती येतील म्हणून पंचवीस गुणिले तीनशे साठ भागिले साठ तर नऊ हजार भागिले साठ बरोबर एकशे पन्नास अंश आणि तृतीय श्रेणीमध्ये असंच पद्धतीने साठपैकी वीस विद्यार्थी तीनशे साठला किती तर वीस गुणिले तीनशे साठ भागिले साठ अशा पद्धतीने सात दोनशे भागिले साठ बरोबर एकशे वीस अंश आणि अनुत्तीर्ण साठपैकी पाच झाले तर तीनशे साठला किती म्हणून पाच गुणिले तीनशे साठ भागिले साठ बरोबर अठराशे भागिले साठ बरोबर तीस अंश होते आता विद्यार्थी मित्र हे फक्त हे गणित झाल्याच्यानंतर हे विधान आपल्याला चेक करायचं आहे आता हे असं हे गणित कधी सोडवायचं की तुमच्याकडे अचूक ज्यावेळेस उत्तर सोडवायचं आणि तुमचं जर गणित चांगलं असलं तर त्या टायमा त्यावेळेसच तुम्ही ह्या प्रश्नाला डोकं लावा आणि त्या वेळ खाण्यासाठी दिलेलं असतं ठीक आहे आता काय प्रथम श्रेणीमध्ये विद्यार्थ्याची वर्तुळ पापडी कंसाचे माग सा साठ येते बघा आता इथं साठ येत आहे म्हणजेच ते काय बरोबर आहे द्वितीय श्रेणीतील विद्यार्थ्याच्या वर्तुळ पा केळीचे माप एकशे पन्नास येते तर द्वितीय श्रेणी वर्तुळ चे कंसाचे माप एकशे पन्नास येते हे बरोबर आहे तीन काय तृतीय श्रेणीतील विद्यार्थ्याच्या वर्तुळ पाकळी कंसाचे माप एकशे तीस अंश येते इथं एकशे तीस अंश दिलेलं आहे तर इथं काय दिलं आहे की तृतीय श्रेणीच्या माप एकशे वीस अंश येते आता आपण गणित केलं आहे ते एकशे वीस अंश येते आणि इथं काय केलं आहे यांनी एकशे तीस अंश दिलेलं आहे म्हणजे हे विधान चुकीचं आहे 
त्यानंतर अनुत्तीर्ण श्रेणीतील विद्यार्थ्याचे वर्तुळ पाकळीच कंशाचे माप तीस येते तर इथं विद्यार्थ्याची अनुत्तीर्णचं तीस अंश येते म्हणजेच काय की हे तिन्ही विधानं बरोबर आहेत फक्त हे क विधान मात्र चुकीचं आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे याच्यासाठी इतक्या स्टेप करावं लागतात तुमचा वेळ जाणे वेळ खाण्यासाठीच हा प्रश्न दिलेला असतो विद्यार्थ्याने याची नोंद घ्यावी त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंचेचाळीस पस्तीस ते पंचावन्नपर्यंत किती विषमसंख्या आहेत मित्रों विषमसंख्या काढ़ाच एक सूत्र अत तो इत है मैं तुम्हारा दाखोते विशेष विषमसंख्या बरबर फरक भागीले दोन अधिक एक मजेच कि पस्तीस से पंचावन मजे पंचावन वजा जर पस्तीस भागीले दोन अधिक एक जर के पंचावन वजा पस्तीस वीस ये भागीले दोन अधिक एक दोन का भाग कर जर के तो बे एक बे बे दाए वीस मजे जित दावी दुनी वीस मजे दह प्लस एक बरबर अकरा ही विषम संख्या ये विद्यार्थ मित्र विषम संख्य ही सूत्र है ये लक्षा घया सूत्र महत आल तो एक मिनटा आतम तुम्हें गणित करू शता है कि उत्तर ये हमें उत्तर अकरा ये मेजे जैसे ब ही उत्तर है ठीक है तो विद्यार्थी मित्रों पंच प्रश्न जाए शेवट के पांच प्रश्न उतारा है विद्यार्थी मित्रों मैं हा जो उतारा दिल्ला है तो सेट परीक्षे दोन हजार सोला मे जशा तसा उतारा मैं तुम्हारा दिल्ला है आणि या उताऱ्यामध्ये जे काही प्रश्न दिलेले आहेत ते मात्र ते संपूर्ण वेगळे आहेत जे त्या उताऱ्यात सेट परीक्षेत विचारले गेले उतारा तोच असून प्रश्न मात्र वेगळे आहेत ठीक आहे तुम्ही उतारा तो असेल तर वाचून घ्या नसेल तर तुम्हाला मी ते सुरुवातीला दाखवलेलं आहेच किंवा तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता मी तुम्हाला काही विद्यार्थ्यांना जर नसेल तर तो झूम करून दाखवत आहे तो तुम्ही डाउनलोड करून ही प्रश्नपत्रिका वाचू शकता है विश्लेषण विद्या विश्लेषण करू शकता है विद्यार्थी मित्रों जर विश्लेषण तुम्हारा समझ लगे को सेट परीक्षा की प्रश्नपत्रिका पन्ना टक्के तुम्हें इतना सोड़ू शकता है ठीक है आता मैं जास्त वे घे नहीं वे खूब जाए तुम्हें व्यवस्थित ये वाचन करा मीपन वाचन के लिए तुम्हें डाउनलोड करू शकता है व्यवस्थित वाचू शकता है ठीक है आता अपन सरल प्रश्नाक जाओ प्रश्न क्रमांक शेच स्त्री उत्तम शिक्षण घयाव व पुरुषा बरबर खांद्याला खांदा लाइन नौकरी करावे अभी गांधीजी ने वाले विद्यार्थी मित्रों जर तुम्हें उतारा जर वाचला तो यह स्त्री शिक्षण घयावे ये ठीक है पुरुषा बरबर खांद्याला खांदा लाइन नौकरी करावे अं मात्र गांधीजी वाटते अं विधान दिल है मजेच का कि जे विधान जे है तो ये उद जे का हेच पूर्वार्ध जो है तो बराबर है पत्तरार्ध मात्र तो चुकी है मजेच का कि ये उत्तर है म्हणजे पूर्वार्ध बरोबर उत्तरार्ध अशा पद्धतीच त्यानंतर महात्मा गांधीजी म्हणतात की स्त्रियांनी पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करू नये परंतु पुरुषांना चालेल म्हणजे काय या विधानाचा अर्थ काय झाला की स्त्रियांनी करायचं नाही आणि पुरुषांनी करायला हरकत नाही असा अर्थ झाला परंतु विद्यार्थी मित्र येथे एक लक्षात घ्या की महात्मा गांधीजींनी जे काही पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण दोघांनाही करू नका सांगितलेलं म्हणजे याचं सुद्धा काय झालेलं आहे की पूर्वार्ध हा एक मिनट अपने कड़े उत्तर प्रश्न जे है सत्तेच प्रश्न है अ ही उत्तर है मजेस का पूर्वार्ध बरबर उत्तरार्ध चूक मे अ ही उत्तर है ठीक है क्या अठेच संसदे अनेकविध दोष गांधीजी दाखन दिल कारण आता विद्यार्थी मित्रों आता हे जर तुम्हें वाचल तो गांधीजीक जर पाल तो अ शिक्षण तज्ञ होते ब ते राजनीति तज्ञ होते क ते अर्थतज्ञ होते आणि ड ते समाजतज्ञ होते जर हे चारही पर्याय पाहिजे तर महात्मा गांधीजींना लागू होतात मग काही काही विद्यार्थ्यांनी इतके कन्फ्युजन होत असतील की ह्याचं उत्तर काय लिहायचं तर विद्यार्थी मित्र ह्याचं उत्तर एकदम सोपं आहे कारण कधीही लक्षात घ्या की प्रश्नाशा रिलेटेडच त्याचं उत्तर असतं त्याच्याशी संबंधितच त्याचं उत्तर असायला पाहिजे प्रश्न काय संसदेतील अनेकविध दोष गांधीने दाखवून दिले म्हणजे संसदेतील अनेकविध म्हणजे संसदेतील दोष कोण दाखवतो की जो राजनीति राजनीति तज्ञ है मजे जो राजण है अशा व्यक्ति लिख गोषी महती हे उत्तर ही ब ही इत दिया है बरेस विद्यार्थ्या हे उत्तर आए का नहीं माला महत नहीं परंतु हे कन्फ्यूजन होनेस हा प्रश्न टाकले प्रश्न ये अत अतर यम तुम्हें सोड़वाये ठीक है क्या एकोणपन्नास गांधीजी स्त्री पुरुषांना एक सारखे मानता मनुना समान शिक्षण की पुष्टि करता आता एक गोष इतने लक्षा घया कि हमें जे का दाखिल है गांधीजी एक समान मानता इत पहा हा विधान है कि गांधीजी स्त्री पुरुषा मधे समानता सावी असा आग्रह धरत अले तरी स्त्री पुरुष एक सारखे मानत नहीं मनु दिल जाने शिक्षण का बाबती वेगे आए पाजे एवं हा प्रश्न है ठीक है मजेस का 
की स्त्री पुरुषांना एकसारखे मानतात म्हणून त्यांना समान शिक्षणाची पुष्टी म्हणजेच काय की एकसारखे मानतही नाहीत आणि हे पुष्टीही करत नाहीत याचं संपूर्ण विधान हे चूक आहे याचं उत्तर हे ब आहे ठीक आहे त्यानंतर या उतारासाठी खालीलपैकी कोणते शीर्षक लागू होत नाही आता मित्र उतारा तो मी सेट परीक्षेत आलेला घेतल्यामुळे मी त्याच्यावर वेगळं काही शीर्षक कोणते असं यावर प्रश्न विचारू शकत नाही पण त्यामधून किती शीर्षक त्याला लागू होते आणि कोणता होत नाही हे मूल्यमापनाचा निश्चितपणे हा प्रश्न आपण त्याला विचारू शकतो आता इथं पहा अ स्त्री पुरुष विषमता ब स्त्री पुरुष समता क यंत्र संस्कृती आणि ड पाश्चात संस्कृती आता विद्यार्थी मित्र हा जो उत जो काही उतारा दिलेला आहे हा स्त्री पुरुष समानता समानता काय आहे हे सांगताना तुम्हाला विषमता तुम्हाला तिथं सांगावी लागते किंवा विषमता सांगून काय आहे सांगितल्याच्यानंतर समता हे सांगावं लागते आणि पाश्चात संस्कृती संदर्भात हा उतार आहे परंतु हे त्यातलं कोणताही जर एक शिक्षक घेतला म्हणजे पाश्चात संस्कृती जर घेतलं तेही लागू होत आहे स्त्री पुरुष समानता हेही लागू होत आहे आणि स्त्री पुरुष विषमता हेही लागू होत आहे पत्र य यंत्रसंस्कृती फक्त एकच विधान दिलेलं आहे की ते संपूर्ण जे काही उतार आहे याचं ते समर्थन करू शकत नाही म्हणून हे इथं लागू होत नाही अशा पद्धतीचं हा उतार आहे विद्यार्थी मित्रो माझा जे काही सेटनेट एक्झाम प्रोफेसर पंडित शिंडगे या नावाचं जे काही एज्युकेशन चॅनल आहे या चॅनलमध्ये पहिलाच जो काही व्हिडिओ आहे तो उतारासंदर्भात आहे आता उताऱ्याचे बरेच प्रश्न विद्यार्थ्याचे चुकतात आणि बराच कालावधी जाण्यासाठी हा उतारा दिलेला असतो परंतु कमी वेळामध्ये अचूक उत्तरं कशी लिहायची याचं एक तुम्हाला टेक्निक मी त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलेलं आहे ते तुम्ही पहा परंतु यामध्येही मी तुम्हाला थोडीशी टेक्निक सांगतो विद्यार्थी मित्रो असा उतारा सोडत असताना कधीही प्रश्न पाहिजे सुरुवातीला प्रश्न वाचायचे त्याचे पर्याय पाहण्याची गरज नाही फक्त प्रश्न जर वाचले आणि उतारा जर तुम्ही वाचन करत असाल तर त्या टायमाला कोणता प्रश्न कुठं आलेला आहे तिथे लगेच तुम्ही पेन्सिलनी किंवा पेनने त्याला असं लाईन करू शकता अंडरलाईन करू शकता आणि त्यानंतर तो वाचन झाल्यानंतर त्याचे पर्याय पाहायचे आणि सुरुवातीला एक वेळेस उचारा उतारा वाचून घ्यायचा अंडरलाईन करायचे दुसरी वेळेस प्रश्न वाचायचा पर्याय वाचायचे आणि कुठं प्रश्नाचं उत्तर नेमकं दिलेलं आहे त्या संदर्भात त्याचं उत्तर असतं हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं याची अधिक माहितीसाठी तुम्ही निश्चितपणे प्रोफेसर पंडित शेंडगे नेट एक्झाम हे चॅनल तुम्ही पाहू शकता त्यामधून तुम्हाला हे उत्तर तुम्हाला मिळू शकते या जे काही उत्तरतालिका आहे मी परत एकदा उत्तरतालिकासुद्धा तुम्हाला दाखवत आहे ठीक आहे अशा पद्धतीचं याचं विश्लेषण आहे विद्यार्थी मित्र हो एक तासापेक्षा अधिक आहे तुमचा वेळ यामध्ये जाईल परंतु निश्चितपणे तुम्ही कोणतीही सेट परीक्षा जी काही प्रश्नपत्रिका आहे याच धर्तीवर त्याची रचना केलेली असते त्याचं विश्लेषणही असंच असतं आणि निश्चितपणे ह्या विश्लेषण ऐकल्यानंतर तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही जे काही टेक्निक तंत्र तुम्हाला लक्षात आली असतील आणि तुम्हाला या जूनमध्ये होणाऱ्या तेवीस जूनला सेट परीक्षेसाठी हार्दिक शुभेच्छा जर याच्यामध्ये काही अडचणी आल्या तर निश्चितपणे तुम्ही फोन करू शकता मी माझा नंबर दिलेला आहे धन्यवाद हा विशेष म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब्स करा कारण विद्यार्थी मित्र चॅनल जर सबस्क्राईब जर केलं त्याचे जर एक हजार जे काही सबस्क्रायबर झाले तर माझं चॅनल हे कंटिन्यू होऊ शकतं आणि यानंतर तुमच्या नंतर येणारे जे काही बंधू भगिनी असतील त्यांना हे चॅनलचा फायदा होऊ शकतो ते बंद होणार नाही यासाठी सबस्क्राईब्स करा धन्यवाद